ou de um repórter Gorete Santos, tem as informações ao vivo. Gorete, onde você está e o que vai funcionar aí exatamente? Bom dia, Nádia. Bom, Bom dia. dia a todos. Eu estou aqui no Sereste, é o Centro Estadual de Referência à, à Saúde do Trabalhador, que fica na Avenida Pernambuco, no bairro Primavera. Aqui vai ficar funcionando provisoriamente a Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde, que é a maior diretoria da Secretaria Estadual e uma das mais importantes também, porque trabalha diretamente com a população, ela que é responsável pela vacinação, por exemplo, e por uma série de campanhas. Eu estou aqui com a diretora, Thelma evangelista que vai nos dar mais informações. As perdas foram muito significativas, conseguiu se é possível recuperar alguma dessas dessas informações? É, não tenha dúvida que as perdas em principalmente em termos de materiais, de documentação, foram significativas. Mas nós também, sem dúvidas, vamos recuperar, sim. É, é, há pouco um momento eu estava falando que foi, foi muita coincidência, no dia mesmo do incêndio, um técnico que é, que é ligado à questão da informação, ele fez um backup de, de todas as informações lá de um sistema nosso, esse aí, quer dizer, já está completamente salvo. Né? Mas os funcionários como um todo têm mostrado o desejo, o grande desejo de trabalhar dobrado, sabe? Que vamos precisar trabalhar muito mais do que o que trabalhávamos e olhe que naquela secretaria se trabalha muito, mas todos estão motivados a trabalhar muito mais para reconstruir tudo e nós não temos a menor dúvida que nós vamos conseguir. Diretora, esses primeiros dias são de trabalho intenso. É, provavelmente não vai haver atendimento à população, já é possível prever quando isso vai acontecer e o trabalho deve ser concentrado nesses próximos dias exatamente aqui. Bem, a, do, a secretaria como um todo nesse momento se divide. Ontem, inclusive, a reunião que a nossa secretária, a doutora Lília Martins, fez foi exatamente para dar esses primeiros encaminhamentos. Ver onde nós iríamos começar a trabalhar, nos organizar, ver como é que ficaria esse nosso trabalho nesses primeiros dias. Então, a Duvas vai ficar instalada entre o Sereste aqui e a rede de frio aqui ao lado, né, nesses dois espaços. Atendimento ao público, nós gostaríamos que fosse aqueles apenas extremamente necessários porque a gente precisa de ter uma melhor organização, precisa trabalhar mais aqui internamente com a equipe, mas nós atenderemos sim, se for necessário. É, vocês trabalham diretamente com, com o público, campanhas de vacinação, muitos seminários, muitas campanhas. De alguma forma esse trabalho vai haver, vai haver um, um atraso nesse trabalho? Algum atraso não, possivelmente pode até ocorrer, mas... Ontem mesmo nós abrimos vários cursos, seminários, seminário de tuberculose aqui nesse estado, com várias pessoas do estado inteiro, treinamento de parteira leigas. Ontem tudo estava ocorrendo, não, não podemos dizer normalmente, porque depois de uma tragédia dessa não pode ser normalmente. Mas tudo continuou fluindo e nós estamos dando exatamente essa, essa passando essa informação a todos que nossas atividades não vão ser paralisadas. Por exemplo, a Duvas, ela é responsável por uma por vários programas importantes, é, é, a saúde mental é dentro da Duvas, a atenção básica à saúde, a atenção, é, atenção primária, né, que é a atenção básica, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, análise dos sistemas de informação, tudo fica dentro da Duvas, então a gente não pode parar. Muito obrigada, diretora de Vigilância e Atenção à Saúde da Secretaria Estadual, Thelma Evangelista, pelas informações. Nádia, só lembrando, esse... Esse local aqui, na verdade, é provisório. Quando for definido o local que provavelmente deve ser lá no prédio do INCRA, eles também vão para lá. Essa, essa diretoria, na verdade, vai funcionar em conjunto com toda a secretaria. Obrigada, Goreste, pelas informações. Muito obrigada, doutora Thelma Evangelista. Boa sorte, porque vão precisar todos os funcionários da Secretaria de Saúde, da Controladoria Geral do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, diante desse incêndio que destruiu tudo. É, e você viu aí nas imagens aéreas, né, que a destruição foi total. Imagens feitas ontem com exclusividade pela TV Cidade Verde pelo cinegrafista Adriano Pernambuco.